Hello everyone. Welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is describing words. So we describe appearance of a person. So these are called adjectives, right? So if you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let us go to the topic describing words in that first one is appearing i mean appearance adjectives appearance adjectives see as we all know that if you see a person and his appearance so we have actually a lot of things come in our mind but we don't find suitable words for everything we say super or good or beautiful but there are a lot of words based on the appearance of the person we can describe manam enno appearance words manaki english lo chaala unnai a lot of english words in describing a person's appearance so manam simple ga okate pettukuntam super an antam ledante beautiful హ్యాండ్సమ్ చిన్న చిన్నవి పాదాలు వాడతాం సో బట్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ వర్డ్స్ సో ఇఫ్ యూ నో దెమ్ యూ నో యువర్ కమ్యూనికేషన్ వుడ్ బి బెటర్ రైట్ సో ఇన్ దట్ యాజ్ వీ ఆల్ నో దట్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ సి బ్యూటిఫుల్ సో వెన్ యూ సౌండ్ బ్యూటిఫుల్ ఆల్సో సో యువర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్ షుడ్ బి యునో విజబుల్ బికాస్ ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ వర్డ్ ఓకే మనం ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కూడా చాలా బాగా యూజ్ చేసి చెప్పాలి బ్యూటిఫుల్ సో బ్యూటిఫుల్ రైట్ బ్యూటిఫుల్ నో జనరలీ వీ నో వాట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ సో షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ ఓ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ వి సే ఇట్స్ ఇట్స్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ సో జనరలీ బ్యూటిఫుల్ అనేది వెన్ యూ వాంట్ టు డిస్క్రైబ్ ఎ ఉమెన్స్ బ్యూటీ దెన్ వీ యూస్ beautiful right next one attractive attractive means something which attracts attract ante manalni okati attract chese danni attractive okay so she gave an attractive smile she gave an attractive smile attractive smile which means you are attracted by her smile manam i'm a smile ki attract i am she gave me an attractive smile or else you can say she gave me a beautiful smile she gave me a beautiful smile right these are all almost related okay right so the third one is handsome so in handsome remember that d is silent okay handsome he is handsome don't say handsome no he is handsome right handsome especially we use it for describing men's appearance okay men's beauty right so he is the most handsome in the city okay nen dinki superlative degree add chesi cheppanu you can generally say oh he is handsome right he is he is handsome right we can generally say that so he is the most handsome in the city he is the most handsome in the city so remember men's appearance ni describe cheyi 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 tappudu handsome ade oka girl or a woman beautiful don't mismatch this raju is beautiful anukodu okay raju is a handsome boy right అదే గర్ల్ కి కూడా షీ ఈస్ బ్యూటిఫుల్ రాణి ఈస్ బ్యూటిఫుల్ రైట్ నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ బాల్డ్ బాల్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ బాల్డ్ హెడెడ్ వితౌట్ హెయిర్ అంటే బట్ట తల అని చెప్తాం మనం తెలుగులో రైట్ బాల్డ్ హెడ్ ఓకే జనరలీ హౌ యూస్ ఐస్ ఐ బాల్డ్ హెడెడ్ మ్యాన్ వితౌట్ హెయిర్ ఆన్ హిస్ హెడ్ అంటే manam he doesn't have hair anukodadu manam so he is a bald headed man bald headed man 
and it doesn't have a, a sentence correct but the sense it looks good okay bald bald headed right bald headed right i saw a bald headed man ante nenu oka batta talavanni vyaktini chusanu i saw a bald headed man right so the next one is chubby c h u b b y chubby chubby ante so you know it's not negative fatty rounded and you know attractive right so especially of children ki manam ekkave chesam no chubby cheeks ani antam chubby cheeks chubby cheeks oh you know the boy has got a chubby cheeks ante atan personality chaala chubby ga attractive rounded ante clear ga untundi i mean fatty ga right chubby cheeks especially we use it for children chubby cheeks right next skinny skinny we know that without you know uh, you know heavy without putting on heavy weight on us okay skinny ante chala thin ani very thin or slender slender kuda anochu manam so uh, she is she is very uh, she is skinny ani cheppochu she is skinny ante only uh, chala thin ga undi ani cheptunnam okay chala bakka ga undi skinny ani cheppochu but manaki skin fits kuda untai skin fit jeans avi kuda untai skin fit okay right skinny right skinny means very thin slender ani kuda anochu right next bony bony means see uh, example let us see example she had a bony face which means very thin ani see a uh, thin so that your bones can be seen i mean flesh addaga untundi but bones can be uh, visible bones can be seen ni bones anayi ni skin ki kanvistu untayi so bony she is bony ante i mean only uh, a skeleton laga undattu skeleton laga only a uh, skeleton ki skin antukoyinatte just ante so bony so she had a bony face she had a bony face and a thin face all right so the next uh, word is pretty 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 is you know same attractive pretty attractive okay especially we use it for a woman or a child okay a pretty little girl a pretty a pretty little girl ante idi especially women ki child ki manam use cheyachu men ki use cheyalemu maximum okay pretty man anlemu pretty man okay pretty a woman or a child is good okay a pretty little girl so example a pretty little girl she is a pretty little girl right so thank you for watching these are the describing words no describing words so these are called adjectives also these are for appearance of a person we use these describing adjectives right so uh, thank you for watching if you have any queries please share in our query group we are ready to solve your queries thank you for watching This is Palvi from VRL Tutorials. English and Alagi Hindi languages ki unna importance enti and Alagi Prestutan lo manikki English and Alagi Hindi languages yen thavasna vane dh andar ki telsana vishyamai kadandi. So, in Hindi and Alagi English language nech kodan ki manam ee elanti ways follow out na vande Prestutan lo. Modati di aite books purchase stress naam ledo anukkoonte institute ki veli nech kodan naam. So, ee books purchase stress naam pura manikki a books lo ni chala limited knowledge e unntu nandi and Alagi limited knowledge e nech kodan naam anukkoon na అంటే మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి మనకి ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా లేదు సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్లి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి
ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా అవసరం కదా పోలే వెళ్ళి వచ్చేద్దాం అనుకుంటాం సో అలా దూరం కెళ్లి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా లేదు ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి అది మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు పోనీ మనం ఇంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ వన్ అవర్ లోని ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది సో మనకి ఎన్ని పనులు ఉన్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ వన్ అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుస్తామండి మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో ఆ వన్ అవర్ లో ఉంటారు ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కు వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ వన్ అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి అదే విఆర్ ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా అవి ఏంటో నేను చెప్తానండి ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద ట్వెల్వ్ అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు సో మీరు ట్వెల్వ్ అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి నైన్ సిక్స్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ డబల్ నైన్ డబల్ సెవెన్